当天晚上去现场做了什么？当晚上是在现场是杀了人。那么谁叫杀的？我就是听我小姨指指挥啊。事后分得什么东西没有？然后我是拿六十块钱人民币走啊。大二频道云那集，贺州位于广西壮族自治区的东北部，地处湖南、广东、广西三省交界地。在二零一一年的时候，一通报警电话揭开了轰动一时的贺州灭门大案，彻底打破了这个小城的平静。你好，贺州幺幺零。一家人在家，在家里。哎呀，好像是一家人。那天到底发生了什么？我们就一起去到案发现场，把时间拉回到二零一一年。二零一一年五月二日下午一点半，广西贺州警方接到报警电话后，火速赶往案发地。案发地位于八步区爱民路的一栋七层的民宅，周子雄和林小云夫妇一家四口人。全都死在了自己家中的卧室里。他们居住的七层民宅是自己建的，一楼和二楼出租给一些商户，自己住在四楼，母亲和保姆住在五楼，其余楼层是空着的。那这天上午，保姆发现楼下这一家人都没什么动静，就以为是全家都出门了，不在家。因为这天呢是周子雄的侄女出嫁的日子，要去喝喜酒的。可是直到婚宴开始。周子雄一家人都没有出现，而且打电话不接。那婚礼上，母亲就感觉不对劲了，而还没结束就返回去了儿子家。结果一进门，却看到全家人都倒在血泊中的惨状。那房子的三间卧室都有被害人，现场惨不忍睹。推测死亡时间是在凌晨，夫妻二人和一双儿女在睡梦中。被人杀害，从所有死者均是头部遭遇严重钝器击打导致死亡，事后还有补刀的行为来看，那可见凶手置对方于死地的意图非常强烈。什么深仇大恨，让一家四口遭遇了这场野蛮的杀戮呢？经过缜密的侦查，警方发现被害人家有被翻动的痕迹，但是被翻的并不彻底啊，似乎又不是冲着钱来的，因为后续发现呢，抽屉里有大量现金，并没有丢失。家里的贵重物品也都在，警方排除了因为盗窃或者是抢劫而杀人和凶手流窜作案的可能。让侦查人员感到意外的是，凶手在杀掉一家四口之后呢，并没有第一时间离开，而是清理了犯罪现场，对指纹和脚印进行了擦拭。这一表现也让警方认定啊，此案就是仇杀。那广西贺州是一个安宁祥和的城市，那突然发生灭门惨案，令所有人感到震惊。受害人周子雄家的邻居啊，因为灭门案都不敢出门，也有人认为啊，这已经是一个凶宅，无法居住啊，就搬走了。甚至有人忌惮凶手再次趁夜色入室作案，自己也会遭遇不测，睡觉都不踏实。可以说，整个贺州都笼罩在恐怖的氛围中。那警方为了快速掌握证据，抓到凶手，先是发布了五万元的悬赏通告。后来额度提升到二十万。周子雄和林小云夫妇平时给人留下的印象很深，因为这家人啊是很有钱的。案发后呢，也很快引发了舆论的热议，成为社会关注的焦点。首先，如此恶劣的事件呢，在贺州是鲜有发生；其次，是死者周子雄的身份。贺州市八步区地税分局贺街分局局长啊，于是媒体称这起案件为“贺州地税局长灭门案”。妻子凌小云则是经商多年，赚了不少钱。丈夫有权，妻子有钱。事发原因，坊间也是众说纷纭，必定是周子雄生前以权谋私、欺压百姓、敲诈勒索，得罪人，作恶多端，所以遭人报复。那先抛开事实不谈，这应该是黑吃黑啊！不要钱财，只要你命，怎么看都像是有人派职业杀手。来做的，案件侦破当然也会围绕着局长的权利、财富和生活作风方面进行调查。哎，这就是周子雄工作的贺街地税局。实际上，周子雄只是一个副科级的干部啊，一共只管八个人，并非那么高级别的领导啊。警方经过多方调查，实际上他的工作和权利啊，并没有所谓的油水可捞。不存在贪污违纪，也没有和他人结怨的情况，所以这一块基本上就被排除了。在案发的现场啊，警方对一整栋楼进行了勘查，一二层作为商铺出租，有独立的楼门通往三层以上。
这楼道大门和每层都单独安装了防盗门，可以说是防范严密。案发当晚发生如此暴行，在五楼的人竟然没有察觉一点异常，现场也没有发现任何攀爬或者是撬门的痕迹，门窗完好，所以外人呢是不太可能从容的进入室内作案。还不引起注意的，由此警方分析啊，凶手一定是趁着被害人一家熟睡之后，用钥匙打开房门，直接入室对受害人实施暴行。熟人作案的可能性很大，那熟到可以搞到家里的钥匙，熟到必须全部灭口，以保证自己的身份不暴露。据悉，周子雄一家共有五套钥匙啊，夫妻俩各一套，儿子一套，母亲、保姆各一套。家里很少来客人，钥匙也没有丢失过，除非是有人偷偷的拿去配了钥匙。那警方围绕这一线索展开调查，周子雄这边有母亲、哥哥和保姆。调查过后，他们的嫌疑全都被排除了。而林小云这边的亲戚关系比较庞杂，调查的时候，林小云的亲妹妹给警方提供了一条线索，说这个灭门案。应该是因情而起，情杀。那因为林小云之前有过一次婚姻，而且是因为与周子雄的相识，才导致那段婚姻破裂。但是婚后两个人的感情也并不是很好啊。周子雄和前任藕断丝连，结果私会被前任的丈夫发现了，发生了肢体冲突，对方还找人进行报复啊，砸他家的玻璃。那林小云因为这个事情还闹过自杀。那得到这个情报，警方马上对前任的丈夫进行了传唤和询问。确实呢，周子雄的生活作风存在问题，两人有矛盾。但是对方既没有钥匙，也没有作案时间，很快就排除嫌疑。那调查到这儿，可以确认杀人动机既不是工作矛盾，也不是情杀。那警方看过死者林小云的账本啊，发现她是一个心思极其细腻的女人。无论是在公司还是在家，任何消费都会记账，所有经济往来的关系在账本中也体现得非常清楚啊。账本上显示呢，林小云和其他人不存在重大的经济矛盾，但可以看出她的一些习惯和特性，就是即便如此富有了啊，可小到几元钱的支出，她都会记在账本上。案发后第八天。反复研究现场的民警又发现了一条新的线索，也恰恰是这个线索让破案有了新的进展。那警方最初就发现呢，凶手在作案后用抹布啊擦拭过现场，而刑侦专家进一步仔细勘查之后，还是发现了现场地面擦拭旁边隐约显示出半个脚印。经过核验发现呢，这是一双三十七码的女士拖鞋留下的。警方推测，这是一个身高在一米六五以下的女性的足迹。那此时负责调查钥匙线索的警员也有了线索。林小云的母亲曾经到她家里居住过一段时间，她就给了母亲一套钥匙，方便进出。老人走了以后，就把钥匙交给了小女儿林小娟。那么她是完全具备。再去配钥匙的条件，林小娟的身高一米六一，穿的鞋子就是三十七码，和出现在死者家中留下的痕迹吻合。但是妹妹怎么可能会对自己的亲姐姐下毒手呢？而且这个案件的残忍程度啊，一个女人是不可能完成的。更何况呢，所有的亲戚都说姐妹两人的关系最好啊，走得最近。案发后呢，警方与林小娟。接触过四次都没有发现过什么异常，他还主动给警方提供过线索啊。那给警员留下的印象就是性格很直，说话毫不遮掩啊，有问必答，干脆利落，嘴皮子伶俐的感觉。可是随着警方对林小娟调查的深入啊，出现在她身上的疑点是越来越多。在调取了林小娟手机的通话记录后，警方发现。案发后半夜的两点到五点之间，林小娟频繁给一个号码打电话。经过资料调取啊，对方机主是一个男性，叫刘胜明。这个刘胜明啊，是他和死者的外甥女苏杰的男朋友。在案发之后，警方发现苏杰和刘胜明突然离开贺州，跑到了千里之外的广东东莞。综合一系列可疑的因素，这几个人的嫌疑就变得很大。民警立即行动。二零一一年五月十九日，将有重大嫌疑的苏杰、刘胜明进行了抓捕。审讯之后呢，确定案件的参与者一共有三人：苏杰的男朋友刘胜明、哥哥苏可章，还有一位就是整起事件的主谋林小娟。苏杰精神濒临崩溃啊，他是完全不知道发生了什么事情，还单纯的以为只是和男友一起到广东来工作。
。这起轰动的灭门大案在历时十八天后呢，成功告破。被抓捕的嫌疑人和死者周子雄一家都是亲属关系，主谋林小娟还是林小云的亲妹妹，她和姐姐之间呢究竟有着怎样的过节，以至于下此毒手挥刀相向，灭他满门呢？那外甥苏可章和外甥女男友刘胜明又充当着怎样的角色呢？林小云、林小娟姐妹的老家在贺州市黄田镇的一个农村，兄弟姐妹共五人啊，上面还有一个大姐，姐妹是三个。大姐身体不好，一直都在农村生活。二姐林小云头脑非常聪明，在贺州市做钢筋水泥的生意。妹妹小娟和丈夫就是普通的工薪阶层，但是凭借努力工作也攒下了一些积蓄。两千年，姐姐林小云刚做生意啊，缺少资金，就开始想办法嘛。结果就是让妹妹小娟夫妇辞掉工作，过来帮他打理，啊、呃，说有钱一起赚嘛，啊，并让林小娟投资了十三万元。林小娟的丈夫到她这里负责管理工地，并且身兼多职，夫妻俩和姐姐多了一层老板和员工的关系。那两姐妹都经历过一次失败的婚姻，妹妹再婚嫁的就是前文提到的这位。那林小云再婚。嫁给了税务局干部周子雄。那周子雄的家庭条件很好啊，婚后他的生活状况发生了改变。随着时间推移，生意也是越做越大，盖新楼、买新车，坐拥千万家产。而周子雄对于妻子娘家人的态度是很淡漠的啊，外人能看得出。就是带点瞧不起农村来的人。那林小云的母亲到贺州看望女儿，也会和亲家母啊闹得很不愉快，所以这就算是埋下了一个隐患。那然后林小云在有了钱之后呢，也开始嫌弃这帮穷亲戚。这个林小娟认为姐姐有了钱以后尖酸刻薄，甚至是为富不仁，一直高高在上，对家人的苦难也视而不见。比如身体不好的母亲和大姐看病，到了医院，她就说我没带钱，小娟你先拿。然后就没有然后了。那妹妹说，她就是这样，和家里人在金钱的问题上耍心机，甚至为了十块钱会吵上半天。所以娘家的事情，林小云就是不闻不问，只要有事情都是妹妹帮忙走动和处理。姐姐和家人的关系变得越发疏远，那亲戚之间呢也都能感受得到，哎，所以也都很识相啊，不会盲目的去攀这层关系啊，本本分分过好自己的日子，大家相安无事。那如果感情疏远这种事情，可以默默接受。那么现实的问题就是必须要面对的。那之前说到的投资，随着生意越做越大，没有得到任何承诺过的回报。那妹妹林小娟的工资还被压低，最后失去了在姐姐公司的工作，而且丈夫的工资也是长期处在拖欠的状态。一到结工资的时候就拖来拖去，妹妹每次追要的时候，姐姐就显得很烦躁啊，说你整天工资工资啊，我这现在还没钱呢。那林小娟说，只要是钱进了她的账里啊，就很难要出来。即便本应该是属于自己的钱也一样啊。姐姐就是感觉自己好欺负，她的生活开始窘迫起来，不得不精打细算的过日子。她感觉每一次姐姐对自己的欺压，都在积累着自己的愤怒。案发当晚的林小娟就是想给孩子订牛奶喝，向姐姐林小云索要拖欠丈夫的工资啊，两人就又发生了争吵。姐姐就说：“我自己家孩子都没喝牛奶，你们喝什么呀？”话里话外就是不想给钱了，态度就好像是打发要钱的乞丐一样。那林小娟就受够了姐姐的羞辱啊，所有的事情慢慢累积，到这个晚上，她彻底爆发，决心做个了结。这外甥苏可章的母亲，也就是两人的大姐啊，病重的时候，林小云拿过五千元之后就再也不管了啊。最终大姐在医院病危啊，也是因为没钱治病。导致早早离世，于是二十七岁的苏可章也是长期对这个二姨林小云心存不满，和小姨呢一拍即合，外甥女的男朋友刘胜明才二十一岁，被两人一顿忽悠，头脑一热就上了贼船。据他们交代，原来林小娟是在年初就准备动手的，但又特意选在了五一法定假日这个时期，因为在这个时候啊，无论大人还是孩子都放假在家，还选在五月二日凌晨为作案时间，趁他们熟睡之后，林小娟用之前配好的钥匙直接进入姐姐家里，指挥两人用锤子和刀具。残忍地实施了暴行。作案结束后呢，三人并没有逃跑，而是准备打开周子雄母亲和保姆所在的五楼，目的就是一个不留。后来因为林小娟的钥匙没能打开门锁，几个人就离开了现场，老人和保姆逃过一劫。整天在我面前就是侮辱，很难听的话都在侮辱我，伤害我们之间的感情
，而我这种类似的事情不止一次、一次两次，这种矛盾是慢慢的积累的。你为什么要呃杀你的话呢？这个大姨和姨丈，我也不知道啊，你也不知道，嗯，不知道原因，嗯，那么谁让你谁带你去杀的呢？我小姨啊，你小姨，当天晚上去现场做了什么？当天晚上是在现场是杀了人，那么谁叫杀的？我就是听我小姨指指挥呀。事后分得什么东西没有？然后我是拿了六十块钱人民币走啊。在法庭上，控方认为，之所以他们杀害了那么多人，是因为林小娟有着自己的计划，除了发泄对姐姐的怨恨，就是想让周家的千万家产减少继承人，后续好通过遗产的继承让自己获益。因为姐姐死了，母亲就可以得到姐姐的那一部分遗产，那么自己也就可以从中获得好处了。当然，面对这种怀疑，林小娟在法庭上矢口否认。二零一一年十一月九日，广西壮族自治区贺州市中级人民法院作出一审判决，法院认为被告人林小娟、刘胜明、苏可章犯故意杀人罪。动机卑劣，犯罪主观恶性极深，手段特别残忍，社会危害极大，判处三人死刑，剥夺政治权利终身。一审宣判后呢，三人不服，均以一审量刑过重为由提出上诉。林小娟更是辩称自己没有纠集指使，亲自动手杀人，属一时糊涂、精神激动，参与犯罪活动，向二审法院申请做司法精神病鉴定。最终呢，全部被二审法庭驳回，维持原判。二零一三年一月二十四日上午十点三十分，贺州五零二灭门案，三名罪犯被执行死刑。林家的老母亲接连送走了三个女儿，曾经围绕在西前的三朵金花，一个中年离世，一个横死家中，一个被法律制裁，曾含辛茹苦抚养长大，出得亭亭玉立而带来的莫大欣慰，直到今日白发人送黑发人。那人世间最大的悲剧和痛苦也莫过于此了。林小娟有很多方法结束和姐姐之间的纷争，但是却给利益熏心呢，包裹上了复仇的外衣，毫无人性的制造了灭门惨案。三个人不仅毁掉了自己的一生，也毁掉了亲人们毕生的幸福。以上就是本期的所有内容，最后别忘了点赞支持大吉，谢谢了。